Hello everyone, welcome to Rinsta Glasses. In today's session, we are going to discuss one more problem on fluid mechanics. So let's start with this simple question. Okay. The right limb of the simple U-tube manometer containing mercury. Okay. Simple U-tube manometer. देखो ध्यान देना सिंपल और डिफरेंशियल दो तरीके के मैनोमीटर्स यूज किए जाते हैं सिंपल मैनोमीटर आपको डायरेक्टली जो है प्रेशर बताता है डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको डिफरेंस ऑफ प्रेशर देता है ठीक है वर्ड टू वर्ड चले तो मैनोमीटर इज बेसिकली द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जिसके अंदर मर्करी आपने भरा हुआ है मैनोमीटर में एंड दिस इज ओपन टू द एटमोस्फियर वाइल द लेफ्ट लिम्ब इज कनेक्टेड टू द पाइप इन विच द फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज देयर ठीक है तो जो क्वेश्चन के अंदर जानकारी दे रखी है उससे सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर आपका ये आपका पाइप है और इस जगह से आपने जो है मैनोमीटर यहां पर कनेक्ट किया हुआ है ठीक है दिस मैनोमीटर इज कनेक्टेड हियर एंड ये जो मैनोमीटर आपको दिया था इसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि इस मैनोमीटर में आपने जो फ्लूड यूज किया हुआ है वो मरकरी है ठीक है द फ्लूड विच इज यूज इन द मैनोमीटर इज वॉट दिस इज मरकरी ठीक है क्वेश्चन के अंदर मैंशन था जीरो इस फ्लूड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है लेट सपोज द फ्लूड विच इज देयर हियर द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज वॉट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस फ्लूड is equal to 0.95 it is mentioned in the question the center of the pipe is 18 cm below the level of the mercury in the right limb theek hai to ye to aapka right limb hai ye aapka left limb hai to right limb mein agar aap baat kare to center of the pipe ka jo level hai theek hai from the right limb if you say this is what this is given as 18 cm below theek hai aapko bola gaya tha ki center pipe ka jo hai wo 18 cm below hai The level of the mercury in the right limb. Find the pressure of the fluid in the pipe if the difference of the mercury level in the two limbs is 30 cm. ठीक है तो अगर आप mercury level की बात करें तो mercury level का जो difference है let's suppose कि left limb में mercury यहाँ पर है ये पूरा का पूरा जो red में यहाँ पर show कर रहा हूँ this is all mercury. ठीक है तो मरकरी का जो लेवल डिफरेंस है लेवल डिफरेंस का मतलब है कि left limb और right limb में इसका जो difference यहाँ पर बताया हुआ है इन द क्वेश्चन दिस इज मैं थर्टी सेंटीमीटर ठीक है तो ऑब्वियसली अगर ये थर्टी सेंटीमीटर है तो सेंटर से जो लेफ्ट वाला मरकरी का लेवल है वो आपका थर्टी माइनस एटीन यानी कि ट्वेल्व सेंटीमीटर आ जाएगा ठीक है आपसे पूछा है वॉट इज द प्रेशर ऑफ द फ्लूड इन द पाइप देखो सिंपल मैनोमीटर हमेशा किसी एक सिंगल पॉइंट पर आपको प्रेशर बता सकता है तो यहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड दैट प्रेशर ठीक है तो क्या कर सकते हैं सबसे पहले देखो आप जरा इसका कॉन्सेप्ट में क्लास में दे चुका हूं डिटेल में इस जगह पर यदि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं ठीक है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो इसके नीचे फ्लूड सेम है और हम जानते हैं कि सेम फ्लूड में नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है एंड रोजियत से इंक्रीज हो जाता है तो ये पॉइंट अगर बीच वाला पॉइंट देखे तो एक कॉमन है इस साइड से भी और इस साइड से भी तो प्रेशर बराबर आने के लिए इस पॉइंट पर बेसिकली इन दो जगह का जो प्रेशर होगा वो बराबर होना पड़ेगा ठीक है अगर इसको आप ए ए प्लेन कह दे तो बेसिकली ए प्लेन पर प्रेशर सेम होगा फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दैट साइड ठीक है तो यदि हम एक तरफ से प्रेशर लिखें लेट सपोज दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज योर सेकंड पॉइंट ठीक है सेंटर के लिए सी यूज कर लेते हैं तो बेसिकली पी वन जो होगा वो पी टू के बराबर होगा यहां पर आपने कॉन्सेप्ट से देख लिया ठीक है प्रेशर एट दिस पॉइंट अगर हम पीसी मान ले द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पी तो इक्वेशन क्या हो जाएगी पी ठीक है प्लस यहां पर जो फ्लूड था जब नीचे की तरफ जाओगे तो आपका जो फ्लूड है यहां पर वो कौन सा है जो पाइप के अंदर भरा हुआ था ठीक है तो पाइप के अंदर जो फ्लूड था वो इस लेवल तक रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर आपका सेम होगा फॉर द स्टैटिक फ्लूड ठीक है ये फ्लूड अगर देखें तो ये रुका हुआ है तो स्टैटिक फ्लूड में इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा ठीक है तो ये प्रेशर एट सी यदि आपको निकालना है तो दिस इज ऑल्सो द प्रेशर एट सी जब नीचे जाते हैं फ्लूड में तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो दिस विल बी पी सी प्लस रो रो हो जाएगा 0.95 पॉइंट नाइन फाइव मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय जी जी का मतलब है 9.81 आपने क्या किया आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन लगा दी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया जी को तो डेंसिटी ऑफ फ्लूड आ गया तो रो जी एच अब यहां पर कितनी डेप्थ नीचे जाना है 0.12 की डेप्थ आपको नीचे जाना है तो बेसिकली आपने ये सारी की सारी जो वर्किंग की है वो आपने एम यूनिट में की है प्रेशर एट सी आपको निकालना है एंड दिस इज व्हाट दिस इज द प्रेशर एट द फर्स्ट पॉइंट यहां पर आप पहुंच गए और इसी तरीके से सेकंड पॉइंट पर जो प्रेशर होगा यहां का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है 
गेज टर्म्स में एटमोस्फेरिक प्रेशर जीरो होगा ठीक है इन टर्म्स ऑफ गेज यदि बताएं तो प्रेशर कितना है एटमोस्फेरिक माइनस एटमोस्फेरिक इसका मतलब है जीरो किसी भी फ्लूड में नीचे जब जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है रोजीएच से तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा जीरो प्लस रोजीएच एंड रोजीएच कितना होगा मरकरी के लिए दिस इज थर्टीन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू दी पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय नाइन पॉइंट एट वन मल्टीप्लाइड बाय एच एच आना है जीरो पॉइंट थ्री मीटर तो यहां से अगर आप प्रेशर निकालोगे तो प्रेशर एट सी आपको मिल जाएगा इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन द प्रेशर एट सी इज कमिंग आउट टू बी थ्री एट नाइन जीरो सिक्स पॉइंट फोर सिक्स दिस इज नाइन एट थ्री एट नाइन जीरो सिक्स पॉइंट फोर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है सारी वर्किंग आपने न्यूटन और मीटर में की क्वेश्चन के अंदर लेकिन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा है तो दिस इज थ्री एट नाइन जीरो सिक्स पॉइंट फोर सिक्स न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा था मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो दिस इज हंड्रेड सेंटीमीटर इसका स्क्वायर सो यू कैन से दिस इज थ्री पॉइंट एट नाइन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर द अमाउंट ऑफ द प्रेशर हियर इन द पाइप एट द सेंटर विल बी थ्री पॉइंट एट नाइन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान देना आपसे जब जब भी पूरी फ्लूड मैकेनिक्स में प्रेशर देगा या प्रेशर पूछेगा तो हमेशा आपको गेज प्रेशर मानना है या गेज प्रेशर रिपोर्ट करना है ठीक है तो पूरी फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर आपसे यहां बोला नहीं था फाइंड द प्रेशर उसने नहीं बोला क्या नहीं बोला एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है या गेज प्रेशर निकालना है लेकिन पूरी फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर जब जब भी प्रेशर देगा तो बाय डिफॉल्ट वो गैस प्रेशर होगा और जब जब भी प्रेशर निकालना होगा तो वो गैस प्रेशर ही निकलवाएगा अगर वो क्वेश्चन में बोले फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर तब जाकर के आप एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वहां पर कैलकुलेट करेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर एड कर देंगे ठीक है